சரிகமா கார்வா மினி தமிழ் என்னும் <laughs> 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 தெரியும் <laughs> உங்களோட <laughs> வாழ்க்கையிலும் <laughs> 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 கொஞ்சம் நிதானமா யோசிச்சு வேற என்ன வழி இருக்கு லேக்கோட குழந்தைக்கு அப்பன்ற முறையில குழந்தைய பத்தி தெரிஞ்சுக்க அவருக்கும் உரிமை இருக்குல்ல சபரியே வேண்டான்னு லேக்கா தாலியை தூக்கி போட்டு சட்டப்படியும் பிரிஞ்சாச்சு அப்புறம் என்ன புதுசா குழந்தை மேல அக்கற நம்ம சண்டே வீட்ல போய் வெச்சுக்கலாம் இங்க வேண்டாம் சஞ்சரி சபரி சந்திரா என்னாச்சு லேக்கா கூண ஆகல இல்ல லேக்கா எப்படி இருக்கா என்னாச்சு 
டாக்டர் செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சபரி ஏகவும் குழந்தையும் நல்லா தானே இருக்காங்க சபரி பதட்டப்படாதீங்க டாக்டர் வரட்டும் இப்போதைக்கு நமக்கு ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் இருக்கு அந்த சந்திரன் ரொம்ப புத்திசாலி அங்கிள் அவ எந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தையும் அவ ஜேர்னலிஸ்ட் கண்ணோட்டத்துல சந்தேகமா தான் பாப்பா சந்திரோட வீட்டுல இருக்கிறது எனக்கு பெரிய பாதுகாப்பு தான் ஆனா அது எப்பவுமே மைக்ரோஸ்கோப் கண்காணிப்புல இருக்கிற மாதிரி நான் குற்றவாளிகளை பழி வாங்குற வரைக்கும் சந்திரா வெயிட் பண்ண மாட்டான் அங்கு எப்படியாவது அவங்களை புடிச்சிருவா அதுக்கப்புறம் என்னையும் நிச்சயமா புடிப்பா அதுக்கு முன்னாடி நான் எல்லாரையும் கொல்லணும் அதுதான் அதுதான் என் மைத்திலியோட கடைசி ஆசை அது கூட நிறைவேற்றாம நான் எதுக்கு அங்கிள் வாழணும் சரி அது இருக்கட்டும் அங்கிள் அந்த விக்கியோட ஃப்ரெண்ட்ஸை விசாரிக்க சொன்னேனே விசாரிச்சிங்களா விக்கிக்கு நூத்துக்கணக்கான ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இருக்காங்கம்மா அவங்கள ஓன் கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்ட கூட என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியலையே இந்த பதில் நமக்கு எப்பவும் உதவாத அங்கிள் ஒரு சின்ன சான்ஸ் கிடைச்சாலும் அந்த சந்திராவும் சந்திரகாந்தாவும் நம்ம நினைச்சதெல்லாம் பண்ண விட மாட்டாங்க அதனால இதுல கொஞ்சம் தீவிரம் காட்டுங்க பிளீஸ் கண்டிப்பா தேடுறம்மா ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் சொல்லுங்க அங்கு மைதிலியோட சாவுக்கும் விக்கிக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்றது இன்னும் உறுதியாகலையே அதுக்கு முன்னாடி நீ ஏதாவது பண்ண போய் அவன் உசுருக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா அதுவும் நமக்கு சிக்கல் தானே இப்ப வரைக்கும் விக்கியோட பழக்க வழக்கம் நடவடிக்கை எல்லாம் மைத்திலிய கொன்னதுல அவனும் ஒருத்தனா இருப்பானுங்கிற சந்தேகத்தை உண்டாக்குது ஆனா கவலைப்படாதீங்க அங்கு அந்த சந்தேகம் உறுதியாகாம நான் அவனை கொல்ல மாட்டேன் ஓ மேல எனக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை எவ்வளவோ அதே அளவு உன் வாழ்க்கை மேலங்க எனக்கு அக்கறை இருக்குமா அதனாலதான் சொல்றேன் சரி இப்ப என்ன பண்ண போற ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே கம்பல்சரி நான் டிஸ்கோத்தே போவேன் ஆனால் எனக்கு என்ட்ரி ப்ராப்ளமே கிடையாது ஆமாங்க ஏன்னா நான் சிங்கில் எப்போவுமே போனது கிடையாது என் கூட எப்போவுமே ஏகப்பட்ட கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க அவன் முகத்தை பார்த்தே அவனை பற்றி நான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் டெய்லி டிஸ்கோத்தைக்கு போகிற பழக்கம் அவன்கிட்ட இருக்கு அதுவும் வீக்கெண்டில் அவன் கண்டிப்பாக போகாமல் இருக்க மாட்டான்னு காரில் போகும்போது என்கிட்ட சொன்னான் அதனால் இன்னைக்கு ராத்திரியும் அவன் டிஸ்கோத்தைக் போவான் அதுதான் எனக்கு சரியான சந்தர்ப்பம் நான் கிளப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அடுத்து என்னென்ன பண்ணணும் அதுக்கு எனக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு இதோ இந்த பேப்பரில் எழுதியிருக்கேன் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிடுங்க கண்டிப்பாக இதில் எழுதியிருக்கிற எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிடுறாம்மா நீ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருமா சரி அங்கிள் ஒரு நிமிஷம் ஒவ்வொரு இடைவெளி குறைஞ்சு அவங்க நம்மள நெருங்கி வர ஃபீல் எனக்கு இருக்கு இப்ப என்னமா சொல்ல வர்ற என் கூட நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல பழகின பழக்கத்தை வச்சு உங்களையும் என்னோட தேவைக்கு பயன்படுத்தி சிக்கல மாட்டி விடுறணும்னு தோணுது அதனால நீங்க பேசாம இனி ஒதுங்கிக்கோங்க அங்கு என்னமா பேசுற நீ உன்னை எப்படிமா நான் பாதியில விட்டுட்டு போக முடியும் அதுக்கு சொல்லல அங்கு எனக்குன்னு யாரும் இல்ல நான் போலீஸ்ல மாட்டினாலும் எனக்காக வருத்தப்பட யாரும் இல்ல இனியும் என்னால உங்களுக்கு கஷ்டம் வேண்டாம் எனக்கு மட்டும் யாருமா இருக்காங்க உன்னத்தனமா என் பெத்த பொண்ணு மாதிரி நினைச்சு பழகன ஏமா மைதிலி உனக்கு தங்கச்சினா எனக்கும் அவ பொண்ணு தானம்மா என் பொண்ணுக்கு நியாயம் கிடைக்க நான் உன் கஷ்டத்துல பங்கெடுக்கிறதுல எனக்கு எந்த சங்கடமும் இல்லம்மா இன்னும் சொல்ல போனா
உண்மையிலே டாக்டர் 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 லேக்கா எப்படி இருக்கா டாக்டர் லேக்காக்கு எப்படி இருக்கு ஒண்ணும் பயப்படுற மாதிரி இல்லையே லேக்கா கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன்ல தான் இருக்காங்க கொஞ்சம் லேட்டா இருந்தாலும் லேக்கா குழந்த ரெண்டு பேர் உயிருக்குமே ஆபத்தாயிருக்கும் கரெக்டான நேரத்துல வந்ததுனால ரெண்டு பேருமே சேஃபா இருக்காங்க டாக்டர் அவ ஹெல்த் கண்டிஷன் இவ்வளவு சிவியர் ஆனதுக்கு என்ன காரணம் லேக்கா ஹெல்த்ல எந்த குறையும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல ஆனா அவங்க மென்டலி ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்காங்க மன உளைச்சலால தான் அவங்க மயக்கமாயிருக்காங்க முதல்ல லேக்காவோட மன உளைச்சலுக்கு காரணம் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க அத சரி பண்ணுங்க இல்லனா அவங்களோட டெலிவரி ரொம்ப ரிஸ்க் ஆயிடும் டாக்டர் இப்போ லேக்காவை பாக்கலாமா இருங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட்ங்கிற முறையில சபரி சார் முதல்ல போய் பாக்கட்டும் இந்த மாதிரி நேரத்துல அதுதான் உங்களுக்கு ஆறுதலா இருக்கும் தயவு செஞ்சு நீ வெளிய போ மாசம் <laughs> 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 மாசமா இருக்கிற நீ வீட்டுல இருந்து மாங்க சாப்பிட்டு இருப்பேன்ல எதுக்கு இப்ப தேவையில்லாம வந்து கலாட்டா பண்ணிட்டு இருக்க நான் கலாட்டா பண்றேனா அப்போ அக்கா தங்கச்சி ரெண்டு பேரும் என் வாழ்க்கையில பூந்து பண்ணீங்களே அதுக்கு என்ன பேரா என்ன ரெண்டு பேரும் முழிச்சிட்டு இருக்கீங்க சரண்யா என்ன பண் சரண்யா பதில் சொல்லுங்க சரண்யா போடு வா என்னங்க போடும் போடுங்கற அளவுக்கு என்ன பாடா படுத்தி இருக்காங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு போடாதீங்க விடுங்க என்ன ਉਹਨੂੰ பாடா படுத்திட்டாங்க இவ வாழ்க்கைய பாழாக்குனது நீதான் இவ கர்ப்பமா இருக்க பேசாம போயிடு மறந்துட்டா <laughs> இங்க 
இங்க பாரு நீ ஹானிமூனுக்கு போ இல்ல எங்க வேணாலும் போ அத பத்தி எங்களுக்கு கவலை இல்ல முதல்ல இங்க இருந்து போங்க கிளம்புங்க சரிங்க டைம் செஞ்சு வரியா சொல்றது கேளு சொல்றது கேளு வா சரண்யா ப்ளீஸ் போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லாலி